வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் ஒரு மனுஷன் ரெண்டு தலையோட வாழ முடியுமா அப்படி வாழ்ந்திருந்தா அவனுடைய வாழ்க்கை எவ்வளோ நரக வேதனையான ஒரு வழி கொண்டதாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் பேச போகிறோம் முதல்ல இந்த கதையை கேட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக பேசுவோம் எட்வர்ட் மார்ட்ரேக் அப்படிங்கிற இந்த மனிதர் நியூ இங்கிலாண்டு சாரி இங்கிலாண்டில் பிறந்த ஒரு நபராக சித்தரிக்கப்படுறாரு ஏன் சித்தரிக்கப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அமெரிக்காவினுடைய போஸ்டன் போஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மேகசீனில் இவரை பற்றின ஒரு ஆர்டிக்கல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து கிட்ட கிட்டத்தட்ட போன நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி இது வந்து வந்திருக்கு ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் இப்படி ஒரு ஆர்டிக்கல் வருது ஒரு மனுஷன் இவர் பேர் வந்து எட்வர்ட் மார்ட்ரேக் இவர் இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய இருபத்தி மூணாவது வயசில் தன்னுடைய இரண்டாவது தலை தன்னுடைய இரண்டாவது முகத்தினுடைய தொடர் டார்ச்சர் தாங்க முடியாமல் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்டிக்கல் இதனுடைய சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு நார்மலான பர்சன் நம்மளை மாதிரி ஆனால் அவருடைய ஸ்கல்ல அவருடைய மண்டப ஓட்டுக்கு பின் பகுதி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தலை இருந்ததாகவும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா முகம் இருந்ததாகவும் போஸ்டீரியர் சைடில் பேக் சைடில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா முகம் இருந்ததாகவும் அந்த முகம் இவருடைய நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதையுமே செய்ய விடாமல் உதாரணத்துக்கு எமோஷனலாக இவர் அழுகுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து சிரிக்கும் இவர் வந்து ஒரு நார்மலாக ஹாப்பியாக இருக்காருன்னா அது வந்து ஒரு வினோதமான ஒலிகளை எழுப்பும் நான் சொல்கிறதை கேட்கும்போது நம்ப முடியா இல்லாத மாதிரி கட்டுக்கதை மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் இது உண்மை சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த போஸ்டான் போஸ்ட்டில் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் திரும்ப திரும்ப இந்த வார்த்தையை சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதற்கான சோர்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அதாவது இங்கிலாண்டில் இந்த மாதிரி அனோமாலிஸ் இந்த மாதிரி மருத்துவம் சார்ந்த அனோமாலிஸ் நிறைய நடந்தது அதனால இப்படி ஒரு மனிதர் வாழ்ந்தாராங்கிறதுக்கான ஃபேக்சுவல் எவிடன்ஸ் கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ அதனால் இப்படி ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு நார்மலான முகம் இந்த முகத்துக்கு பின்னாடி போஸ்டீரியர் சைடில் ஒரு அப்நார்மல் முகம் அந்த முகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆடிட்டரி ஹாலுசினேஷன் மாதிரி அதாவது நம்ம அசரீரி கேட்குற மாதிரி நம்ம தூங்கும் பொழுது நம்ம தனிமையில் இருக்கும் பொழுது நம்ம மட்டும் தனியாக இருக்கும் பொழுது ஒரு நெகட்டிவான விஷயத்த சொல்லிகிட்டே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் டார்ச்சரை ஒவ்வொருடைய சொந்த முகம் முன்னூறு ஒரு இரண்டாவது முகம் வந்து கொடுத்து அவரை தற்கொலை வரைக்கும் தூண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த போஸ்ட் சப்சிக்வெண்டாக இந்த போஸ்ட் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் மெடிக்கல் அனோமாலிஸ் அண்ட் கியூரியாசிட்டிஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இந்த ஜேர்னலில் வந்து பல கேசஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி மருத்துவத்துறையில் வாய்ப்பு இருந்ததாக சொல்லப்பட்ட இந்த மாதிரி கேசஸ் ஒரே உடல் அந்த உடலில் வந்து ரெண்டு இன்கம்ப்ளீட் ஒரு நார்மலான ஹெட்டு இன்னொன்று இன்கம்ப்ளீட்டான ஃபுல் உடல் வளர்ச்சி இல்லாத ஹெட் இப்படி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அதில் பொதுவாக இதை வந்து நம்ம கேள்விப்படும் போது ஒட்டி பிறந்த இரட்டையர்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அது இல்லாமல் வேறு இப்போ நாம் பேசுகிறது ஒரே உடல் தான் தலை மட்டும் இரண்டு இருக்கா இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பல உலகம் முழுக்க இருந்த பல விஷயங்களை இந்த ஜேர்னலில் பேசியிருக்காங்க அதில் முதல் நபராக பேசப்படுறது இந்த எட்வர்ட் மார்ட்ரேக் சரி இதுவே சாட்சியம் தானே அப்படின்னு கேட்டால் அதுலேயுமே சோர்ஸ் வந்து ஒரு அன்னோன் சோர்ஸ் மூலமாக தான் நாங்கள் இதை சொல்கிறோம் இதுக்கு எந்த ப்ரூஃபும் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் அந்த ஜேர்னலையும் முடிச்சிருக்காங்க சரி மருத்துவத்துறையில் என்ன தான் சொல்லுது இதை பற்றி மருத்துவத்துறை உண்மையிலே இப்படி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு பேராசிட்டிக் ட்வின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக பேராசைட்னா என்ன உடலில் ஒட்டி இருந்து வேற ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு மெயின் இப்போ மாட்டுக்கு மேலே உண்ணின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மனித உடல்லையும் சில புழுக்கள் இந்த மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய புழுக்கள் இதெல்லாமே பேராசைட்ஸ் தான் சொல்கிறோம் ஒட்டு நீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெயினான உடலை சார்ந்து வாழக்கூடிய மற்றொரு உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி மருத்துவத்துறை வார்த்தைகளில் இதுக்கு பேர் வந்து கிரேனியோஃபேகஸ் பேராசிட்டஸ் கொஞ்சம் ஹார்டான வார்த்தை தான் இந்த கிரேனியோஃபேகஸ் பேராசிட்டஸ் அப்படின்னா ஒரு உடல் அந்த உடலுக்கு மேலே நார்மலான ஒரு முகம் இந்த முகல் இந்த முகத்துக்கு பின்னால் போஸ்டீரியர் சைடில் ஒரு முழுமை அடையாத கண்களும் உதடுகளும் வாய் வாயும் மூக்கும் மட்டும் கொண்ட ஒரு ஒரு அகோரமான உருவம் இருக்கலாம் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப ரேரான ஒரு ஃபினாமினன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து உண்மை தான் அதாவது எட்வர்ட் மார்க்ரேக் இருந்தாரா இல்லையா உண்மையிலே தன்னுடைய இருபத்தி மூணாவது வயசில் அவர் இறந்து போனாரா இல்லையான்னா நமக்கு தெரியாது ஆனால் இப்படி ஒரு மருத்துவ கண்டிஷன் இருக்கிறது உண்மை இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷனை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கிரேனியோ சிஏ சிஆர
கிரேனியோஃபேகஸ் பேராசிட்டஸ் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்கல் ஒரு மண்டை ஓடு இரண்டாக டிவைட் ஆகி ஒரு அப்னாமாலிட்டினால டிவைட் ஆகி அது வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸை ஃபிசியாலஜிக்கலாக அதாவது இப்போ மூளை வளர்ச்சி ஆகட்டும் நம்மளுடைய நரம்பு மண்டல செயலாக்கமாகட்டும் நம்மளுடைய உணர்வுகள் சம்மந்தப்பட்ட எமோஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண அளவுக்கு தான் இருந்திருக்கு பட் ஹாலுசினேஷன்ஸ் அதாவது கற்பனையான தோற்றங்களையும் உருவெளி தோற்றங்களையும் இது உருவாக்க வளர்தான்னு கேட்டால் அது ஒரு கொஷின் மார்க் தான் ஆனால் கம்மிங் பேக் டு எட்வர்ட் மார்க்ரேக் இவர் வந்து பரவலாக எல்லா நாடுகள்லேயும் இவரை பற்றின லிஜெண்ட் இருக்கு அதாவது மித் இருக்கு இந்த குறிப்பிட்ட நபருடைய பெயரை சொல்லியே இவர் இப்படி ஒரு வினோதமான பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நபர் மற்றபடி ஹி வாஸ் நார்மல் கம்ப்ளீட்டான ஒரு நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் தான் அவர் லீட் பண்ணுறாரு அவருக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இல்லை ஆனால் அந்த ரெண்டாவது முகம் வந்து இப்போ இவர் வந்து ஒரு மென் ஒரு மேல் ஆனால் இந்த ரெண்டாவது முகம்ங்கிறது ஒரு ஃபீமேல் முகம் அப்படிங்கிறதும் கூடுதல் தகவலாக சொல்லப்படுது அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த வீடியோவில் காட்டக்கூடிய போட்ரியல் டெபிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சித்தரிப்பு தான் எக்ஸாக்ட் ஃபுட்டேஜோ எக்ஸாக்ட் வீடியோவோ ஃபோட்டோவோ கண்டிப்பாக இல்லைனா அப்படி ஒரு நபர் வாழ்ந்ததுக்கான எவிடன்ஸஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லை இது ஒரு புது விஷயமாகவும் அட் த சேம் டைம் மருத்துவத்துறையிலேயே இது ஒரு ரேரான ஃபினாமினாகவும் பார்க்கப்படுது ஒரு கோடி பேரில் நாலு இல்லை ரெண்டு ஆறு கேஸ்க்கு தான் இது வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவரைக்கும் உலக சரித்திரத்தில் மனித சரித்திரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேருக்கு தான் இந்த வினோதமான பிரச்சனை இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த ரெண்டாவது முகத்தினுடைய தொலைநாளே அவர் இறந்திருக்காருன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் இது ஒரு வித்தியாசமான விஷயமாகவும் அந்த டைம் ரொம்ப ஸ்கேரியான விஷயமாகவும் பட்டுது அதனால நான் காணொலியில் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் நூறு யூனிக்கான வீடியோவில் போயிருக்கணும் தேங்க்யூ